SM, SM, na hindi kita marinig. Walang sound. Yan, hindi po naka-mute pala ako. No, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Happy Monday. Salamat Ma'am Merrily for the short introduction. Maraming salamat po ulit, no? Lalong-lalo na po sa ating mga participants. Um yung masipag po tayo na uma-attend dito. Ano po para lalo po tayong matuto kung paano po talaga ang, ang tama at kung paano din natin dapat talaga pangalagahan ang ating mga pinaghihirapan. Bakit po tayo nag-sacrifice na pumunta dito sa abroad? Ano po? So ako po si Wilhelmina Abang, no? Uh, financial coach niyo po dito sa IMG Driven by Mission Team. Netong team po natin. Senior Marketing Director, um, Certified and Licensed Life Insurance Underwriter po ng MBL, Associate Financial Planner. So recently, nag-exam po kami. Ano po? Ngayon, punta po tayo sa pag-aaralan natin. Uh, actually, talagang uh, ang pag-aaralan natin dito is ito pong nandito po sa Libroni International Marketing Group. Kasi kumbaga, ito po yung pinaka-Bible natin dito. Ano po? The secret to saving and building your future become your own financial educator. Kung mapapansin po ninyo etong ano no, etong bahay na parang step step to no, ladder natin papunta dito sa ating mga um, kaperahan no. So bago tayo makarating doon, bago natin ma-reach, meron po tayong dadaanan na healthcare, protection, debt management, emergency fund and investment bago natin makamit ang ating mga wealth ang ating mga kayamanan. Mahirap po bang uh, makamit ang mga yan? Madali po nating makamit yan. Basta po, uh, susundan lang po natin itong uh, hagdan po na ito. Ano po? So sabi po dito, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. So hindi lang po daw talaga para sa mga mayayaman, no? para sa lahat po ng mga Filipino. Ano po? So, yan. Ano bang pinaka-mission ni IMG? But before going to that, ano, si International Marketing Group po, si IMG ay pinanganak po sa Pilipinas noong 1998 pero naging legit po siya noong 2002. Naka, uh, nasa Security and Exchange Commission po tayo, no? Insurance um, Commission din po tayo and meron din po tayong uh, BIR no so legal po talaga tayo ano po so nakaskrito po tayo sa mga yan and ano ba yung pinaka mission ni IMG alam niyo nakakatuwa po dito sa dito po no sa IMG natin sa International Marketing Group kasi um tignan niyo po may mission siya talaga sabi niya financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of wealth to all hindi po siya madamot ang gusto po niya talaga kung ano ang meron ang mga mayayaman, meron din tayong lahat. Wala pong uh, naka-exclude, no? Lahat po tayo. Po pwede po tayo dito. So lahat po 'yan. Walang maiiwan. Sabay-sabay po tayo basta matuto po tayo dito. Ano po? Kasi dati kahit uh, uh, kahit na doctorate ka, master ka, college level ka, um Uh, naka-graduate ka man or hindi, no? dito, dire-diretso po tayo. Ngayon, ang alam po natin, hindi natin kaya, pero nandi dito po ang international marketing group na nagtuturo po nito. So ang vision po is to help create wealth for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. Yung po talaga yung gustong ma gawin po yung gustong i-visualize talaga bakit meron tayo nito. Meron ta bakit tayo may pagtuturo ng anong financial education na ito? Because of ayaw nga po niya na may maiwan. Lahat po tayo bakit? Ano po ang ginawa ni IMG? Tignan naman po natin. Kahit no, yung mga naglalako lang diyan, nagkakariton, security guards, no, hindi po nakapag-aral ang importante marunong tayo magbasa at magsulat. Po pwede po tayo dito, no? po pwede po talaga tayo dito. Tignan po natin, bakit po tayo po pwedeng mag, mag top up sa, sa, sa tawag nito, sa mutual fund natin ng 500 pesos. Ito po talaga yung ginagawa ni IMG. Kahit magkano yung pera natin, basta meron tayong 500 pesos, po pwede po nating i-invest yan. Po 
pwede na po tayo maging investor kasi before po talagang ang mga mayayaman lang po ang pwedeng mag-invest tayo pong mga hindi nakakaabot na mga sabihin natin kalahating milyon or 200,000 wala tayong mga ganong pera na i-invest hindi po tayo po pwede before but then because of IMG natutunan natin po ito na po pwede pala so ano ngayon ang dapat po nating gawin what we do sabi niya we assist families who want to help themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. Kahit sino po, no, ang ginagawa nga ta natin ngayon, ito po, kagaya po nito, tinuturuan natin, tinutulungan natin ang mga gustong matuto. Ano po, kasi marami pong ayaw matuto eh. Kaya lang, ang ginagawa kasi natin, uh, pinapalitan natin, no, kinakambya natin yung mindset po nila. Kailangan po talaga natin ipasok sa kanila na napaka-importante ng makapag-build tayo ng solid financial foundation. But then, ano nga ba itong solid financial foundation? As we go along, mak makikita po natin. No? So, ang pinakamaganda po talaga dito na, uh, na isinas sinusulong ni IMG is to fight poverty. So sabi nga niya po dito, our core purpose is to stop poverty. Alam niyo pa kung bakit? Nakakalungkot po talaga sa atin sa Pilipinas. I-compare po natin sa iba, ano, talagang madami pa rin po may hirap sa atin. Meron po dito, pero konting-konti lang po. Pero pagdating po sa atin sa Pilipinas, napakadami talaga. So ano po ang dapat natin gawin bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino? Ano po yung dapat natin gawin? Ano po? So many people are financially struggling due to lack of financial information. Madami po kasi ang um, hindi nila alam ano ba yung dapat nilang gawin para sa kanilang mga kaperahan. Lahat naman tayo, may mga pera naman tayo, madidiskarte naman po tayo mga Pilipino, basta gusto natin. Yun nga lang, hindi natin talaga alam sa natin ilalagay. Bakit ko po nasabi na hindi natin po alam? I for one, before po, ang alam ko po, um, magiging mayaman ako, no? kung may mga investment ako na, yan, may bahay ako, may malaki akong lupain, yun po yung alam ko noon. So yun po yung inuna ko, nag-build nag po talaga, ah, nagpagawa po talaga ako ng bahay. Hindi lang po ba yung malaki po yung bahay na pinagawa, pinagawa po namin, pinagawa ko po. Yun pala, mali po pala yun. So papaano po, no? Ah, Ang dami kong hindi po talaga alam with regards to this, And I am so thankful na kapunta po ako at na-direct na po ako dito sa IMG na hindi pala yun yung, yung importante. Ano po? We are creating an elite fighting force to fight poverty. The community of campaigners, eto po tayo. So lahat po tayo ng mga IMG, bakit po natin kinukulit yung mga kamag-anak natin, kapamilya natin, mga kaibigan natin, kumare, kumpare natin, bakit po natin sila kinukulit? Kasi eto nga po yung gusto natin gawin. Naturuan po sila, i-guide po sila, tulungan po sila kung ano po yung dapat natin gawin. Kasi naranasan din po natin as much as possible. Gusto din po natin kung nasa saan po tayo ngayon, yun din po yung ibigay po natin sa ating mga kapwa Pilipino. So yun po yun. No? Kaya po tayo nandito na napakakulit po natin mga taga-IMG, no? mga financial educators, kasi gusto natin talaga na mawala ang poverty sa atin sa Pilipinas. Kaya nga po meron po tayong 30 million by 2030 na campaign. Ano po? Ito po siya. Yan. So ito po yung IMG's Global Financial Literacy Campaign po natin. Ito po yung gusto nating tulungan within uh, by 2030, 30 million po na Filipinos. Ilan po ba ang population ng Filipino? Ang dami na po. Lumagpas na po tayo sa isang daang milyon. Ano po? So yan, why do we do massive financial literacy campaign? Look at some changes in our financial culture which most people fail to recognize. Yan, the rule of money is changing. Nakakalimutan na natin itong makita, hindi na natin masyadong napapansin. Traditional savings accounts fail to outpace inflation today. Totoo po yan, bakit? Sabi niya, less than 1% per year. We need to know other investment options that can outpace inflation. Ang bangko po, magkano lang po ang, uh, ang kinikita ng pera natin, yung savings natin doon. Baka wala pa pong isang percent, no? Dito nga lang po sa, sa Italia, wala pong 1%. Tayo pa ang nagbabaya, di ba? Pero sa atin, kung normal savings account lang po yan, wala pong 1%. Not unless ilagay mo po, gawin mong uh, time deposit. Depende na naman kung magkano yung pera mo para alam nila kung magkano yung ibibigay na percent, no? So ganun po yan. Ngayon, ang hanapin po natin, ilagay po natin yung pera natin sa kayang tapatan ang inflation, no? So talagang dapat alamin po natin yung rule 
of money. No, people live longer today. Yeah, and we need to have lots of money or else we will live a long life of financial distress. Bakit po ako, ang wake up call ko po dito, no? Ang tanong ko po nun sa sarili ko, bakit po ako napasali dito? Sabi ko, pag tumanda ako, uh, dalaga po ako, wala po akong asawa, wala po akong anak. What if, ganito po ako, tumanda ako na mag-isa? Sino po ang mag-aalaga sa akin? Wala po akong pera, wala po akong ihahanda. Doon po talaga ako na ano, na, na nagising kasi tropo gastadora po ako noon. Spender po talaga ako. Kung saan-saan ko lang po noon nilalagay yung pera ko. Kahit malaki po yung sweldo ko noon, wala pong naiiwan sa akin, wala pong natitira. Ang hindi ko lang nakakalimutan po noon magbigay po sa nanay ko, tumulong po ako sa kanya. Aside from that, the rest po talagang ginagastos ko na. Kung minsan nagkukulang pa po yung allowance ko, no? So ganun po kasi hindi ko po alam eh kung anong gagawin ko sa pera na meron po ako noon. Okay po. So marami pong kagaya ko po na kapwa po nating Pilipino. Ganito po yung sitwasyon. Pero I am so grateful talaga kasi ka, hindi pa po ganung kalait no? na natuto po ako kung saan ko ilalagay talaga. Saan po ako maglalagay ng investments. Skyrocketing cost of living. Prices of commodities increase faster than your salary. Tama po ba ito, di ba? Ang bilis po dati pag umuwi tayo sa Pilipinas, yung 1,000 pesos natin, ang dami na nating nabibili. Pero ngayon, ang bilis ng increase, no? Ngayon magkano lang po, i-compare natin sa sweldo natin dito, dito na lang po sa Italia, ilang beses nag increase ang pera, ang sweldo natin in a year? Hindi po. Alam niyo po ba na within two years, nag increase ang sweldo po ng isang domestic helper ng 4%. So ilan lang po yun, magkano lang po yun pag 1,000 euros ang sinisweldo natin, di ba? 0.04, itatimes mo po yun. Yun po yung maidadagdag sa atin every after two years, 40 euros. No? Yun po yun. So, ang mas mabilis pang magmahal ang mga uh, bilihin kesa sa sinisweldo po natin. People spend faster today. Simple to complicated life. Dati, di ba, tuwan-tuwa po tayong naglalaro ng chatong. Di ba, masaya na po tayo noon. Jumping rope, jackstone, ano, di ba? Tum tumbalate, luksong tinik, yan. May tsanggihan, kapihan. Pero ngayon, saan na po masaya ang mga bata, ang mga tao ngayon, di ba? Wala po tayong makikita na wala nang hawak-hawak na gadget. Di pa nga pag naiwan po natin ang, ang telepono natin, babalikan pa natin yan kasi wala, eh, kulang yan eh, no? So, babalikan natin. Di ba? So, yan, may iPhone, kailangan may tatak pa, di ba? iPad, malls, fancy coffee. Kung dati gusto natin kaping barako, ngayon gusto natin ay, ay yung mga mahahal, mamahalin, Tim Hortons, no? Yan po ang mga gusto nating inumin. O kaya, um, ano pa yung mga mahaling mga kapihan dyan? Yan po yung gusto nating puntahan, mga Starbucks, no? So, ganun po talaga. Ang bilis nating mag-spend. Ang bilis lang maglabas ng pera. Ano po ang katwiran natin? Madali lang namang kitain. Madali nga ba? ba diba? Isipin po natin. So, yan. Ngayon, ano pa po yung mga madaming nagbago sa atin na hindi natin napapansin? Before, typewriter tayo, ba diba? Ngayon, computer, lahat na lang. Pag may, may mga questions tayo, uh, mag-aaral tayo, magre-research, pupunta tayo sa library. Ngayon, may, in, uh, may internet lang tayo. Ang bilis, ba diba? Google ka lang agad. Makikita mo na agad doon yung sagot, no? So, dati may film pag nanonood tayo. Ngayon, hindi na. Digital na, dati VHS, di ba? DVD. Ngayon, computer, search lang natin kung ano yung gusto nating um, panuorin. Di po ba? So, everything is changing around except our financial strategy. Tignan, nyo po, ah, tignan po natin, balikan natin, ano po ang nangyari sa atin ng pandemic, di ba? So, ang dami po talagang na stress na hindi nila alam ang gagawin nila. Bakit? Hindi kasi natin pinaghandaan, no? Hindi natin alam na dadating ang pandemic. Eh. Hindi natin alam na maapektuhan tayo ng ganito. So, ang dami pong nawala ng trabaho, ang dami pong kawawa, ang dami pong nanghingi, nanlimos ng pagkain, ng gamot. ba diba? So, before, one source of income was enough. Not anymore today. Before, a, a parent could raise 12 children. No? Oh, uh, before OFWs are sure have wealthy, we're not sure today. Uh, pandemic taught us a very important lesson. So dapat mag-plan, no? matuto tayo how to cope with change. Kaya kailangan mag-alat um, mag po talaga tayo para sa ating future. We can never tell what will happen tomorrow. Diba? So kailangan talaga mag-alat po tayo. No? So sana tayo po na nandito na member na 
meron po tayo unti-unti tayo emergency fund. Kung bago pa lang po tayo at meron tayo, mas maganda na naman po. Okay po. So, in today's world, financial planning and investing are no longer a rich man's game. It's everyone's reality. Hindi na lang ang pagpaplano ng finances natin dati sa mga mayayaman lang. Bakit po? Kasi pag nag-hire ka ng financial planner, may bayad po yan per hour ang bayad. So, sino lang ang nakaka-avail nun? Sino lang ang nakaka-afford yung mga mayayaman? Pero tayo, na ma nasa mababa, hindi natin kayang mag uh, mag hire ng financial planner, di ba? Lalo na pag ang kinuha nating financial planner is si Sir Rex Mendoza, ang mahal po niyan o si Brother Bo, di ba? Ang mahal po ng mga bayad niyan per hour. Pero ngayon, hindi na po natin kailangan mag-hire. Nandito dito po, very open na po ang IMG. Nagtuturo po tayo dito. No? So yun po talaga yung ginagawa natin. Kagaya po ng ginawa po namin ni, um, nung 2019 nang umuwi po tayo. No? Nagturo po kami. Sabi po dito, while many investment firms cling to the old ways of selling for commission and target only the wealthy clients, IMG is committed to support the growing and changing investment needs of every Filipino. Kaya po kami may nagturo dito ni EBC. Pumunta po kami sa school sa Ilocos po sa Narvacan. Pumunta po kami doon. Pumunta din po. Ah, imagine niyo po talaga, hindi ko po talaga makakalimutan yung experience. Na to kasama po namin dito sa SMD Joyce uh, Ann Mayor, no? Kasama po namin si si EBC. Alam niyo po, nakakalungkot yung mga teachers, yung mga parents po diyan na pinag-anuhan namin. Kahit ni isa po sa kanila wala po silang Uh, healthcare. Kaya nakaka alam niyo po 'yon, nakakabag ano 'yun? Na uh, nakakaawa po sila. Kasi papaano po 'yon? Kasi ang alam natin bumili tayo ng lupa, magpatayo ng bahay, what if nagkasakit po sila? Papaano po sila matatanggap po sa ospital? Ano po ang gagamitin nila, no? So maibibenta lahat ang meron po tayo pag wala po tayong healthcare. Kasi yung yung, yung mga ganun pong bagay hindi po natin alam, hindi po natin na paghandaan. Ano po? So yan, dito po pumunta din po kami sa barangay ng uh, isang isang barangay po doon sa Narvacan. Uh, sa Ilocos Sur, nagturo din po kami doon. Yan. So, nandyan po si EVC. Siya po yung nag-ano doon, nag-speaker. Nag, uh, uh, pero, so far po dito sa mga mga barangay officials, eto po yung uh, barangay chairman po nila. Eto yung kaibigan po ni na EVC. Ano po si Pam? Naging member na din po. After two years, um, finally nag-member din po. So, ang importante, kulitin lang po natin ang mga kaibigan po natin. Sabi dito is, our main goal is to make financial education available to everyone, regardless of their background. The rich, poor, educated, and uneducated. So, wala po tayong pinipili. Kaya ba diba, karamihan po kung tatanda, babalikan po natin itong nakalagay dito, ang mga uh, insurance agents po before, ay ang tina-target nila yung mga abroad, yung mga may kaya, pero dapat hindi po ganun. Kailangan i-open po natin lahat ito, may pera man o wala. So, lagi ulit, uulit-ulitin ko yung hindi ko makakalimut ng kwento ni Coach Aan. Ang ginawa po niya, yung mga poor na pinuntahan po niya, binigyan po niya yan ng mga alkansya, doon po sila naghulog ng pang nag-ipo ng kanilang pang membership para po makasali po sila sa IMG. So, dapat ganun din po kasi ang nakakatawa po talaga dito sa IMG is what I love with this company po is yung mission niya because it is a mission-driven company po. Yan. Based on this and of figures, there's enough money for all of us. But few people controls it. Hindi po talaga alam ng karamihan. Ano po? Yan. So, kung titignan po natin yung population ng, ng Pilipinas noong March 18, 2021, may, may date pa yan. So, 110,942,386. Imagine nyo po yun, napakadami natin. Yung everyday na ano, yung everyday po na na birth, no? 6,000. Imagine nyo sa isang araw, 6,913. Ano po yan ha? Um, ang tawag dito? Um... Hindi po exact pero more or less eto po 'yon. Yung uh, uh, de uh, death of uh, uh, every day po na nangyayari more or less uh, ano to 1931. So tignan na lang po natin yung birth the year to date 558 sa isang taon sa so, yung namamatay 155,000. Imagine niyo po no. Kaya talagang padami ng padami ang population po ng Pilipinas, no? Yung growth rate natin napakalaki po niyan. 
uh, naging 100 million ang ang uh, ang population po ng Pilipinas noong July 27, 2014. Average increase of 122,000 per month versus 210,000 uh, per month at present. Tignan po natin yan. No? We need to help every Filipino family know how to manage their own economy. Ito po yung problema natin. Ang daming pinapanganak pero ang daming hindi po talaga alam papaano nila i-manage ang sarili po nilang mga ekonomiya. Ano po? The poor gets poorer so we need to fight income inequality. So Philippines is the top five fastest growing economy in Asia. Ang tanong po, how about your own economy? Is it growing also? No tanungin niyo po yung mga sarili niyo. To um na tumataas din po ba ang ekonomiya, yung mga ipon po natin, pang retirement po natin, no? OFW remittance is uh, in last 2020, 33.2 billion dollars, dollars po 'yan. Ah, uh, ito po yung naipapadala ng mga OFWs. Ang tatanungin natin, ang tanong dito, how's the economy of the OFWs? Tayo po, meron po ba tayong naiipon? May natitira po ba sa sweldo po natin o lahat po na ibibigay lang natin, na ipapadala natin po lahat. Nagiging remittances lahat 'yan. Focus on the things we can control. You cannot control the economy of your country or your employer or economy or, or company, but you can control your own economy. So yun po yung i-control natin kung bawat Pilipino makokontrol po natin yung sarili po nating uh, economy. Tataas po ang ekonomiya po ng Pilipinas. Lahat po yan. It follows po yan. No? Ganun po talaga siya. Our solution, ano po yung dapat natin gawin? May binibigyan na tatlong solution plus may isang bonus. No? First, education. Ito po yung dapat natin aalamin. Number one talaga is education. We provide financial knowledge and strategy. People need to know how to make money, how to make money work for them, and how to build a solid financial foundation. Kailangan turuan natin ano yung mga strategies, ano yung mga concepts, no? para malaman ng mga Pilipino papaano tayo kumita ng pera at papaano na ang pera ay dapat kumita din. And as well, papaano yung una, pangalawa, pangatlo ang dapat nating step-by-step uh, step gagawin. Second, pag alam na natin, no, nalaman na natin yung mga concepts na yan, execution, gagawin na po natin. We provide the platform to execute the knowledge, have direct access to broad array of financial products and services. Dapat direct na po tayo, tanggalin natin ang middleman. Represent many of the largest and most respected companies in the financial industry. Become your own money manager no? in a one-stop shop financial platform. Bypass the middleman. Ito po yung sinasabing do it yourself. Huwag na po natin tayong pumunta sa ahente. Gusto nating umuwi. Magdirekta na po tayo. Pwede naman po tayong bumili ng ticket natin. Hindi po ba? Kung may ikukumpuni po tayo, bibili po tayo ng mga cabinets. Tayo po yung gumawa. Order lang po tayo. Bumili lang po tayo sa ikaya. Tayo po yung magkumpuni. Di ba? Mababawasan pa po natin yung uh, makakatipid po tayo lahat sa mga bagay po na ito. Ano po? So pangatlo, entrepreneurship. Dito tinuturoan din po tayong uh, maging Uh, tayo yung may-ari ng ating sariling business. Ano po, huwag po tayo mga muhan. Maging entrepreneur po tayo. We provide the best business opportunity dito po sa ING. Easy set up. Uh, easy start up. No territorial boundaries. No big capital requirement. Risk-free. Kasi alam natin, legit po tayo, hindi po ito scam. No no quota, no demotion. Lalong-lalo na pag SMB ka, hindi ka na po pwedeng maging associate. Pag CEO ka, hindi ka nila pwedeng ibaba. No? Hindi po kagaya ng mga ibang companies na talagang nadidemote ko or sa mga ibang insurance companies. Kailangan meron kang uh, every, every month, meron kang sales. Sa atin, pag naging SMB tayo, hindi tayo nila po pwedeng gawing Uh, marketing director or associate. You work at your own pace, on your own time, and it's flexible. Hindi ka nila pipilitin kung gusto mong ganito lang ang lakad mo, no? or kung gusto mabilis ka, depende po yan sa iyo. Hindi ka nila i-force. Ano po? Wa ang maganda pa po dito is wala tayong malaking puhunan. Magkano lang po yung membership fee natin at ang puhunan lang natin talaga dito is yung time po natin na makinig. No? Pag-aralan ano yung sistema na ginagawa na binibigay po sa atin ni IMG, yun lang po talaga. Hindi po kagaya ng mga ibang business na talagang kailangan mo ng mga millions 
para makapag-put up ka ng business. Ito po, hindi po. Bakit pa po tayo pupunta? Nung nag-uusap nga po kami magkakapatid, sabi nga po ng ate po, na ate ko po, ano, talagang kung ito, uh, aaralin mo, sabi niya, talaga kung ito, gagawin mo yung business, wala na tayong ibang makikitang magandang business dito. Alam niyo po kung bakit, no? Yun lang po talaga, napakamura ng... Uh, nang puhunan natin, mag-aaral ka lang talaga, uupuan mo lang po talaga. So, yun lang, hindi pa tayo ganong stress, di ba? So, ano po yung pangang-apat na bonus? Enhanced Membership benefit, uh, Benefits Platform. Meron po tayo more than 40 benefits, no? As member ni IMG. Okay, ang pagiging entrepreneur, ang pagginawa nating business ni IMG, isa lang po yan sa madami pong benefits dito. Okay? So financial products are the most important products people need to own. Dapat alam po natin. Kasi marami po sa ating mga Pilipinos na uh, hindi natin alam ano ba yung mga financial products po na to. Uh, pag sinabi po natin financial products, no? Uh, uh, pag sinabi po natin financial products, eto po yung mga hindi natin nahawakan. Eto po yung mga hindi solid. Eto yung mutual fund, healthcare, no? Eto po yung ating um uh, ang tawag dito, time deposit or uh, ano pa mga insurances natin. Yan po 'yon, no? So, but but since financial products are invisible products, people usually realize this only when they need them. Imagine niyo po 'yon, no? Di ba na-experience niyo din po? Ang dami nagsasabi, ay nako may sakit na ako, kailangan ko nang gumawa, kumuha ng healthcare. Ay nako may sakit na ako, may taning na ako, kailangan kong kumuha ng insurance. Doon pa lang po ba sila kukuha? Uh, Di ba madami tayong experiences? Yung mga gustong kumuha pa ng ibang ng iba na Kaiser is beyond 60 na. Kasi doon pa lang nila nare-realize na kailangan nila. Pero late na po yun. Kailangan po natin gawin. Sabi niya, because you cannot buy financial products When you need them, you can buy financial products only while you don't need them. IMG has a system to make financial products understandable to people. Ang mga financial products dapat po kukuhanin po natin, bibilhin po natin yan bago pa man magamit. So beforehand dapat pinaghahandaan po natin. At dito po sa International Marketing Group, meron po tayong mga ganitong pagtuturo. Di po ba? Kaya kasi number one nga po, school nga po tayo dito. Di po ba? Ini-explain natin dito, tinuturo po natin ano ba yung mga, may pra, ma, mga financial products natin bago po natin papirmahin, bago po natin pakuhanin ang ating mga clients. Kaya nga po nagkakandak po tayo ng mga ganitong pag-aaral bago po natin sila papirmahin. Hindi po pwedeng papapipirmahin mo tsaka mo lang i-explain. Hindi po po pwede yun. Ano po? So wag po natin gagawin yun. Yan. So we focus on education. We focus on making financial products and solutions understandable to people. We focus on sharing to people what we believe in and recommend to them what we do. Okay? So, kakausapin natin sila. Ano ba yung dapat na para sa kanila? Baka naman mamaya, meron na siyang um, meron na siyang cancer pero pinagpipilitan mo pa rin na ganito po yung kukuhanin niya. ba? Diba? Okay? So, dapat alam natin. Kaya kailangan natin silang kausapin. Interviewin po natin ang mga kliyente natin. We focus on helping people understand. When they understand, they decide. Pag naintindihan na po nila, sila na pong bahalang kukuha. Diba? Kung ano yung product na gusto nilang naakma para sa kanila. Some of the financial concepts uh, IMG developed to make financial products understandable to people. Ito po yung the X-curve concept, the rule of 72, building a solid financial foundation, and the abundance formula. Dapat daw po yung, yung solid financial foundation, dapat pandemic proof, crisis proof, recession proof, weather proof, strong and solid financial future. Ito po yung sinasabi nating X-curve concept. Sa buhay po na daw natin, may dalawang line. no? Yung red line, which is itong responsibility line and the money line. No, kung papansinin po ninyo, nag-meet po itong si red line at saka si green line, yung money line. Dito po pagdating po ng 40 years old. As much as possible, dapat pag nakaka, nasa mid na tayo ng, ng age po natin, dapat napag-meet na po natin yan. Dapat ihihit po natin yan. So ano ba itong responsibility line natin? Dito po, sa responsibility line natin, bakit mataas siya at first? Kasi kakaumpisa pa lang po natin sa buhay natin. Nagtatrabaho po talaga tayo dito. no? We are active income. Tinatawag po natin we are working hard for the money. So while we are working hard for the money, kakaumpisa pa lang natin. Ang dami 
dami po nating mga responsibilidad. Yan yung mga pagkain, shuttle clothing, education, di ba? Malaking gastos ang education. Ang pag uh, uh, sa saluti po natin, sa health po natin, malaki din pong gastos yan, no? Um, paghandaan po natin yung mga utang na binabayaran natin, no? yung mga loans po natin na binabayaran natin, kaya napakataas po nung responsibility line natin pag nandidut po tayo from 20 to 40 years old po tayo. So, ngayon, ang tanong po, what if during this time, kuhanin po tayo ni Lord, dapat meron po tayong insurance. What if we die too soon? Kailangan may insurance po tayo. Bakit? Pag nawala po tayo, wala na yung kumikita ng pera, no? kailangan ibabalik po na ah, dapat meron po tayong insurance para ito po yung papalit po sa atin. Ano po? No. Ngayon, what if naman we live too long? ba? Diba? Mahaba po yung buhay po natin. Ano po? So humaba yung buhay natin. Ngayon, meron dapat po tayo dito na tinatawag nating passive income, no? Dapat yung money natin is working for us already para kasi pagdating po natin dito sa old age natin, hindi na tayo makakapagtrabaho, di ba? So this time magpapalit na tayo yung pera natin, no? na pinag-ipunan natin, kailangan nagtatrabaho dito. Yun na yung passive income natin. Pero mind you, dapat dito pa lang nag-uumpisa na tayo. No? Aside from we are working hard for the money, patrabahuhin din natin yung mga perang iniipon po natin, sinisave natin. What if we live too long? Dapat meron po tayong investment niyan. Kasi siya na yung magtatrabaho nga po. Siya na yung magbibigay ng allowance natin, yung mga investments natin. And pambili ng pampers, pambili ng gamot natin, di po ba? So pambili natin ng pagkain natin, okay? But then, habang ginagawa po natin, binubuo po natin ang ating X-curve, dapat meron po tayong emergency fund, whatever happens, nag-emergency po tayo, nangailangan, may nasira, no? Meron po tayong emergency fund. At lalong-lalo na, paunahin po natin yung ma uh, money machine. Kailangan meron po tayong healthcare. Pag nagkasakit tayo, protected po ang money machine. Okay? So, eto po yung sinasabi nating hell ah uh, x curve ngayon puntahan po natin yung abundance formula na tinuro po sa atin ni brother Bo Sanchez so may sinasabi sinasabi po tayong 10 20 70 70 rule no sana ito po yung meron po tayo hindi po yung traditional kasi yung traditional di ba baliktad po eh pag kuha natin ng sweldo pag receive po natin ng sweldo natin kagaya ko po noon talaga pag kuha ko po noon ng sweldo no talagang nagsiset aside po, bibili na kami niyan ng ticket. Mga kaibigan ko po, bibili kami ng ticket o kung ano-ano pong mga pinupuntahan namin, nai-spend na agad. Na to the point talaga na hindi po tayo nakakapag-ipon. Pero kung itatry po talaga natin to first ila bibigay natin no yung tithes natin and offerings after po nung tithes and offerings natin maglagay po tayo sa savings and investments po natin take note savings and investment bayaran natin yung sarili natin dahil tayo po yung nagtrabaho pero tatandaan natin isi-save po natin at sa investments po natin kagaya po ng healthcare natin mutual funds natin no yung mga iba pa po natin mga investments and then last lang po yung expenses dapat ang percentage na ginagawa natin 10% sa tithes 20% sa savings and investment pero dito po ini-encourage ko po tayo kung madadagdagan niyo pa po yun at po pwede po natin dito bawas-bawasan natin ang expenses natin no needs na lang natin bawasan po natin ang wants okay so para mas malaki po ito mas mapapabilis ang pag-iipon po natin at the same time mas mapapabilis na po yung pag-uwi natin sa Pilipinas di po ba so yan pangatlo naman is yung importance of building solid financial foundation now ang tanong ko po ganito po ba No, is your house built on a strong foundation? Ganito po ba ang bahay po natin? Ha? Hello, and um, uh, my 33 po time participants. Ganito po ba yung bahay natin? Matibay po ba? Alam ko may nagpapatayo po diyan ng bahay at masyadong problemado kung paano niya pa ipatayo ngayon ang kanyang bahay. Paano po? Ang inuna po natin diyan. Matatag po ba mga bahay na pinagawa po natin? Opo ma'am, pundasyon, nakatay may semento, may hollow blocks. <laughs> Ayan, eh, very, very specific, nakatay beam daw, no? malalim yung kanyang uh, pundasyon, no? malalim ang hukay. Another, uh, next question, is your house built on a strong foundation na pag may typhoon at may earthquake, baka mamaya po, giba agad yon. 
hopefully hindi po ganon no lalong la lalong lalo na po tanong yung financial foundation po natin kagaya po ba ng una o yung pangalawang picture or eto kagaya po nito no pag may financial crisis no nawalan ng trabaho um may bibilhen o may mga kailangang ano uh, bilhen wala po tayong pambili may nagkasakit wala pong pampa pampospital. Baka mamaya po yung kaperahan natin, yung mga maitinatago natin, yung mga lupain po natin ay bigla pong mawala. So we have to take note talaga po na kailangan yung ating financial foundation ay very solid. Okay po? So paano po natin gagawing solid ang, fi ang, ang financial foundation po natin? Una, dapat dagdagan po natin ang cash flow po natin. Okay? Increase cash flow. Yan, papaano? Dapat mag-earn po tayo ng additional income and reduce expenses. Bawasan po natin ang mga expenses po natin. Pag nagawa na po natin ito, increase cash flow, kasi bakit madali po ba o mahirap ang mag-increase cash flow? Yung mga free, free time natin, dagdagan lang po natin ng ating... Uh, kasi madiskarte naman po tayo. Eh. Dagdag income lang po yan. Second is yung ating... Healthcare. Papaano naman yan? Kailangan protektahan po natin yung sarili po nating health and protect as well our investment. Kasi investment po tayo ha, lalo na yung saluti po natin kasi tayo po yung kumikita ng pera. Okay po. Next, no? O, pangalawa is yung sarili natin. Second in line is life insurance. Bakit? Kasi life insurance ito, what if you die too soon? Who will take care of your family? Para sa pamilya po natin yung life insurance, hindi po para sa sarili natin. And pang-apat po, manage debt. No? That is a term right, that will eat the foundation of your financial house. Dapat bawasan po natin yan. Mas maganda kung wala po tayong utang. Sino po dito ang walang utang? Patingin nga po, parais nga po dyan ng hand. Meron po ba? Yun, meron. So, I'm glad po na malaman. Glad pero, po na malaman pero parang iisa. Parang iisa. No? Dapat marami po tayo na walang utang. Second is, emerg uh, next is emergency fund. Kailangan po protect your investment against yung put and take to, uh, and to avoid utang. So ang sinasabi niyang put and take, magdi-deposit po tayo, maglalagay po tayo and then i-withdraw din natin. Hindi wala din po tayo maiipon para sa ating emergency fund. Iwasan po natin 'yon. And lastly, yung investment po natin, either solid or liquid investment po 'yan. Reach your financial goals. What if you live too long? Who will take care of your self, 'di ba? O lalong-lalo na yung kagaya ko po na mga walang asawa, pa, paano po tayo pagtanda natin? No, sabi tandan lagi ko pong ano naaalala yung sinabi ng ate ko. Mag-ipon ka, sabi niya kahit um wag kang mag-alaw, wag ka nang mag-asawa, sabi pa nga po ng ate ko kasi sa idad mo baka mamaya marami nang um, ganyan, manloloko, manloloko, ba, diba, mahirap na nga po ngayon ang buhay. Ang importante mag-ipon ka. O pwede ka na mag-stay sa bahay yung isang kwarto doon sa iyo na. Ang importante may pang-allowance ka para hindi ka kawawa pagtanda mo. Yun. So, dapat meron po talaga tayo, mag-invest po tayo para sa sarili natin, pagtanda po natin. Ano po? Like building a house, build it from the ground up, uh, build it from the ground up, build it right and build it strong. So, etong pinag-usapan po natin, no? Yung solid financial foundation, cash flow yung unang-una. So, sabi natin, earn additional income. Ito po, gawin po natin productive. Bawasan po natin yung panunod po natin ng Korean telenovela o yung mga kung ano pa po yung mga pinapanood po natin. Bawasan po natin yung mag-Facebook natin. Hindi ko po sinasabing huwag tayo mag-Facebook ha kasi po pwede po natin gawin yan yung mga uh, social media po natin. Kasi dyan po natin ginagamit na... Depende ang paggamit po natin sa ano ha sa Facebook, sa IG, no? Mag-post po tayo, gawin po natin productive, no? Ah, uh, pwede tayong mag-post din para makakuha po tayo ng mga clients. Okay? Start your own business part-time or full-time, depende po sa atin 'yan. Basta ang sinasabi po natin, wa uh, yung mga free time natin, gawin po natin productive. Can you be wealthy with your present job or business? Si ito po yung tanungin po natin. Maka, magiging mayaman po ba tayo? Magiging uh, wealthy po pa tayo sa sarili po nating trabaho? 
no sa pagiging katulong na lang po. Yayaman po ba tayo dito? May umaman po ba sa pagiging katulong? No? Meron po siguro kung talagang alam niya kung saan niya talaga ilalagay yung pera niya, saan niya i-invest. If not, use your spare time. Kung hindi po talaga, use your spare, spare time. Mag-ipon na po tayo, bilisin na po natin mag-ipon para umuwi na tayo sa Pilipinas. Magputam na tayo lahat doon ng office natin. O, diba? So the best available time to build your wealth is your spare time. Hindi naman po sinasabi dito na tanggalin natin yung trabaho natin. No? Spare time natin will do. No? How many sources of income do you have? How many people rely in that income? No, ang dami po. Tapos ito lang yung income natin, napakaliit lang. Do you love them? Of course, di ba? So, what do you do in your spare time? Ano po talaga ang ginagawa natin? Do you make money or spend money? Baka sa spare time natin, nagdududot-dut po tayo doon, nag-order-order po tayo online. Nag-shopping po tayo online. Nagtitingin tayo saan tayo pupunta next. Lalo na po pwede na ngayong gumala, di ba? So baka tinitignan natin, o oh, baka magandang pumunta dito, di ba? So, ingat-ingat uh, po tayo sa ating spare time. Gawin po nating productive. Now, pay yourself first. Who are you going to work for work for every day? Para saan ba? Yung pag, uh, pagsasakrifisyo natin. Who will be benefit the most from your hard-earned money? Sino po? O oh, baka mamaya hindi yung pamilya natin, but yung malls, phones, no, loads natin, gadgets, shoppings, or your family. Sana po yung pamilya po natin at tayo po para sa future natin. Why people spend? No, bakit nga po nag spend tayo? Because of needs, wants, or to impress people. Kasi tayo po mga Pilipino, pag nakita natin mga kaibigan natin sa Facebook na pumunta sa ganito or kumain sa ganitong re restaurants, gusto natin puntahan din po natin, gawin po natin. Pero kung minsan hindi po kaya ng budget natin. So ano po ang tendency na ginagawa natin, di ba? Sige nga po, wala po tayong uh, kulang yung sweldo natin pero gusto din po natin mang impress. Wala po tayong gagastosin. Ano po yung gagawin natin bilang ano, sang Pilipino? Usually ganun po ang karamihan. Ano pong ginagawa ng Pilipino para magawa po yun? Di ba nangungutang po tayo? Nangungutang po tayo, no? So kaya ang mga Pilipino, sino po ang pinaka number one po na, na kliyente ni Paring Kompas? Italians po ba? O Filipinos? Di ba Filipinos po? Napakadami po sa ano ang kliyente ni Kompas. Di ba? The goal is to be rich, not to look rich. Take note po yan ha. So, wag po tayo magpa, ano, ma, mag-impress. Wag po tayo baka mamay from head to toe talagang uh, prinipresyohan, di ba? So, the best moment in my life is that when I realized I can make a fortune from small change. Yan. So, pag-spender tayo, bili-bili lang po tayo ng, ng, ano dyan, ng Coke or ng, ng soft drinks. Pero pag-saver tayo, syempre alam po nating mag-refill. Instead na bumili, magre-refill tayo sa bahay. So, sayang po yun, no? Kung 20 pesos per bottle, pag 30 days, yun, 600 pesos yan. Pero pag nilagay natin sa 10% for 35 years, 2 million pesos. No, pag dining outside, uh, 1,000 pesos, apat na beses kang magda-dine outside in a month. So, magkano po yun pag nag-dine na ka sa bahay lang? Sa mga, yung mga savers talagang sa bahay na lang po kumakain, di ba? So, 800 times 4 is 3,200. And how much is that in 35, uh, 35 years uh, na nakalagay sa 10%? Di ba? 10 million. Yung mga junk foods, sweets, 40 pesos per day. Ako po isa po talaga, ako mahilig po ako sa junk foods. So, pag ganito po araw-araw ang ginawa natin, 40, 40 pesos per day, no? magkano po yan? Dapat i-reduce na lang po natin kung kakayanin natin. Better else, tanggalin po natin. Hindi din naman maganda sa health, di ba? So, 20 pesos pa by uh, times 30, that's 600 pesos. So, 2 million po siya. More than 2 million in 35 years na nakalagay sa 10%. Fancy coffee, di ba? Mag 3-in-1 na lang tayo. 3-in-1 coffee, o di ba? O kaya ang sarap ng, ng kape dito sa Italia, yung bibili na lang po tayo, tayo yung gagawa. So, that's 10 pesos per cup. And how much is that? No, pag inoy po natin for nakalagay sa 10% for 35 years, that's 10 million plus. Lahat po sa mga maliliit po na bagay, magiging milyonaryo po tayo kung alam lang po natin mag-save. Imagine mo yan, that's 24,000 uh, million in 35 days. Hindi po natin na namamalayan. 
no? So re-evaluate all possible areas to find money to save. Marami po yan yan. So pag-reduce po natin ng cable, no? mga pagpaninigaran nyo, tanggalin po natin yan. Junk foods, yung mga nagpapaparlor lagi-lagi kung kaya naman nating magkulay sa bahay, tayo na lang po ang magkulay. Huwag na po na tayong pumunta sa parlor. No, magdala po tayo ng pack lunch na lang kesa sa bibili or kakain sa labas. Yung mga ganun, alam po natin eh, kung saan po tayo magsisave. Kasi mas magandang i-invest po natin yan. Yung mga nasisave po natin, pag na natin, i-invest natin, millions po yan. No? So yung 10 pesos per day, more than 1.5 million after 35 years. Basta ni-invest natin, 100 pesos per day, more than 15 million after 35 years. ba? Diba? Do this only if you want to be wealthy. If not, no need. Kung ayaw mo, ba? Diba? Start saving or investing at your best effort level. Okay? So with regards po, though, okay po tayo sa cash flow. Second, punta po tayo sa healthcare. No, sa healthcare naman po, dapat pag uh, pagtuunan po natin yung ating long-term care. Bakit? Kasi po ngayon, okay naman po tayo kasi may trabaho tayo, nandito po tayo, may papel po dati tayo dito sa dito po sa Italia, 'di ba? Covered po tayo pag na-hospitalize tayo, free naman po 'yan. No? Ang problema, pag umuwi na po tayo sa Pilipinas, hindi na po tayo makakapagtrabaho. Sino na po ang magbibigay sa atin ng healthcare protection natin? Wala na po. So dapat paghandaan po natin. Kagaya nga po na na-mention ko um, kanina. No? So yung long-term care natin is enough healthcare fund if you live too long. Dapat meron po tayo no? ng kasya. Baka mamaya ang gusto nyo po. Ah, Siyempre, pag Pagtanda ko po, gusto ko sa executive ako, no? 'di ba? Ayoko pong nandoon ako sa charity. Tingnan niyo, nagsisiksikan po sila diyan. Ang dami pong nagsara, no, nakakatuwa. Tingnan, nakakatuwa, nakakatawa na nakakaawa po ang Pilipinas, no? Bakit? Ngayon pong pandemya, tingnan niyo po ang nangyayari sa atin dahil sa kakulangan po talagang Paano sila gagaling po doon sa COVID na yan? Siksikan, iisa ko ni kwento nga po, iisa yung banyo, papaano po yun na ikaw din mismo yung maglilinis doon? Wala po tayo, kulang po tayo sa facilities. Ang worst pa po ang ginagawa sa atin ngayon, ginagawa ng uh, business ang COVID po sa atin. Lahat na lang. No? Ganyan po talaga kasi kung minsan kulang po tayo sa discipline at talagang pinagkakaperahan natin ang kapwa po natin. Now what is more important, memorial or healthcare? Laging sinasabi ni Sir Noel, hukay or iwas hukay, di ba? So dapat lagi po tayong iwas hukay. Okay po? So alamin po natin yung importance po ni long-term care. Okay? So bakit ano po ba yung difference po ng short-term care to long-term care? Yung uh, short-term care, annual renewable po yan. Every year po yan nire-renew natin. Renewal not guaranteed if with high claims. Okay? No accumulation of unused health fund. Hindi na po natin yan makiklaim. Pag lumagpas ng isang taon, hindi po natin nagamit. Wala na po yan. Good as wala na po ulit yan. No term insurance coverage. No term of premium. Uh, no return of premiums for none utilization, end up having no healthcare at old age. People usually get sick, old age, or young age. Kailan? Di ba sa old age natin? While on the other hand, ang long-term care po yun, seven years paying period, kagaya po ng Kaiser po natin, renewal is guaranteed. no? Mas maganda nga pag hindi po mapa nagagamit, di ba? All unused health fund got accumulates with interest. With four-way insurance coverage, term life, waiver of death, um, accident uh, uh, death, and this dismemberment benefit waiver on disability. In addition to maturity benefits, unused funds with interest, pag hindi po nagamit yan, di ba? additional benefits, same as dividend, return of 85% of premium on the maturity date if no claim during the seven-year paying period. Okay, you will be rewarded for being healthy. Long-term care will ensure you having enough health care at old age. If you don't get sick, you can use the money for other needs. Diba? Maganda po talaga kasi pag long-term care kesa sa short-term care. Pero kailangan pa rin naman po ang short-term short care. Okay? So yan. Ano po yung next natin? Pag uh, nalagpasan na natin yung health care, next po doon is yung insurance. Dapat insured po tayo. Lalong-lalo na kung tayo po yung breadwinner. Kailangan po talaga natin yan. Okay? So you work hard because you love your family and you have big dreams uh, big dreams for them. What will happen to your dreams for them if something will happen to you? Papaano na po? Papaano na sila magpapatuloy sa kanilang pag-aaral, sa buhay po nila kung 
wala po tayong insurance na uh, magpapalit para sa atin pag ginuha tayo ni Lord, di ba? Most people have adequate, adequate uh, protection in their cars. But few have enough for their loved ones, di ba? Yung sasakyan natin may insurance pero yung nagde-drive wala pong insurance, no? Magkano yung cost ng sasakyan? Uh, uh, example po yung cost of 1 million car insurance, magkano po sa isang taon? 20,000. Pero tignan po niyo ha, magkano po ang 1 million life insurance ng driver at age 35? 7,400 lang po yan. Totoo po ito, nasa most 18 po natin, nasa most GRP po natin. Ayan po, oh, yung most 18 natin at age 30, 5,710, covered ka ng 1 million. Pag 3 million, 14,820. Napakababa po ng insurance na to. Uh, by term, invest the difference po ang most 18 natin. So, uh, screenshot nyo po kung gusto nyo makita yung mga prices. More than 40, yan, hanggang 41 lang po yung nailagay ko po dyan. Message nyo na lang po si... Si EVC Carmela, si Ate Irene, or pwede po kayo mag-message sa akin para sa quotation kung gusto niyo po yan. No? Next is pay off debt. Dapat bayaran po natin ang utang po natin. Ang dami po natin mga kautangan. Ha? No? Baka mamaya pag-uwi natin, wala na tayong take home pay kasi naibayad na lahat. Madami po sa atin ng ganyan. Mga teachers sa atin, mga policemen. No? La la ang nangyayari po is ano ay, uh, sinasangla po nila yung kanilang mga ATMs kasi talagang wala na. Tapos Yung susweldohin na naman nila, doon na naman wala na naman po. No, ang hirap po talaga po sa atin. Yan. So kailangan unahin po daw nating bayaran yung malalaki po yung interest, no? Tapos talagang unti-unti i-eliminate po natin ang utang. People in debt can be in debt forever because of a habit. Kasi yun na po yun eh, nasanay na po sila, habitual na po yun. Parang kulang na po sila pag walang utang, no? Mahihirap po yun. Mag-ingat po tayo sa mga Lalo na po usong-uso po ang 5-6. Ang laki po niyan, no? 20% per month, 240% per year. Ingatan po natin, huwag pong mangutang ng ganyan. Okay po. So kung makakahiram po tayo, hihiram lang po tayo kung positive po uh, yung, yung good utang po. Ha? Huwag po tayo mangutang sa yung bad na panggastos lang po, panglostay lang po natin. Dapat may pupuntahan po at kikita po yung perang uutangin po natin. Okay po. So yan, ano po ang sabi dito sa investment? Know how money works. Know how to make money and how to make money work for you. Know how to accumulate income producing assets or create multiple passive income. Determines the level of your financial security if you lose your income today. So dapat alam po natin, patakbuhin yung, pera, yung mga pera po natin. Pangalawa is know how money market works. Know the investment instruments that can help you beat inflation. Understand how money market works to avoid scam. Papaano daw po, how money works talaga? Nag-work po ang money in compound interest. Dapat alam po natin yan. Compound interest is the interest earning interest. Kasama po yung interest doon at capital. Diba? So yung po yun. Ano, ano pa po? Second is yung seven, the rule of 72 na binigay po sa atin ni Lolo Einstein natin. No? 72 divide by the interest rate uh, equals the number of years for your money to double. Example po yan. Halimbawa, nilagay mo yung pera mo sa isang percent, nilagay mo lang sa banko, savings, normal, savings sa uh, uh, account mo po yan. So at age 29, yung 1,000 mo po, magiging 2,000 after 72 years. So ilang taong ka na, no? Congratulations, 101 years old ka, naging 2,000 yung pera mo. Dapat ilagay po natin sa mas malaking interest, wag po sa banko natin i-invest yung pera natin na maghanap po tayo ng mas mataas na interest. Halimbawa, ikaw may nahanap ka po, di ba? Tingnan natin, nilagay mo sa 2%, mas mataas nga naman sa 1%, o di ba? No? Yung to, at 29 years old, yung 100 mo, nagiging 200,000 at age 65 po siya. Di ba? No, 72 divide by 2%, ilan po yun? 36 years old, 36 years bago madobli po yung pera mo. What if yung, yung, yung katrabaho mo, may nahanap siya, 8%, nilagay po niya. So, ilang beses mo dodobli yung pera ng office mate mo? At age 29, pareho kayo, naglagay ka, na, naglagay kayo para ng 100,000. Every, every 9 years, madodobli po yan because 72 divided by 8 is 9. So, every 9 years, nadodobli yung pera niya. What if naman, yung friend mo, may rate of return siyang 12%, nilagay niya sa 12%, di ba? 72 divided by 12, 6 po yun. So, every 6 years, nadodobli po yung pera niya. Tignan po natin ha, yung difference po ng 6,400 sa 200,000. The difference is 6.2. Imagine po natin, basta 
eto po yung binabayaan natin dapat kailangan talaga nating matuto same thing po ito sa pag nangutang po tayo kabaliktad naman wag po tayo mangutang na ang rate naman niya is 12% kasi every 6 years na dodoble siya mas mabilis po yan madoble so ingat ingat po tayo sa pag-iinvest natin at sa pag panghihiraman po no 6.2 million is equal to 31 years salary of someone who earns 200,000 annually okay so Please take note po dito, okay? So ngayon, na okay na po tayo dyan sa ating solid financial foundation. Nas nalaman po natin pa paano mag-increase cash flow. Dapat meron po tayong health protection, di ba? Next is insurance. Bawasan ang utang. Kailangan mag-ipon po tayo ng emergency fund natin. And then investment. So now you know what to do. Ano po yung next? What's next? So sabi po dito, Take action. Financial education is useless without financial execution. You cannot build a solid financial foundation with knowledge only. Knowing what to do is not enough. You still need to do it. Dapat yung mga natutunan natin, gawin na po natin. You cannot build a solid financial foundation without financial products. Dapat may financial products po tayo para mag-build natin ang financial foundation natin. Diba sabi natin dapat may healthcare, may insurance, may mutual fund, no? So dapat alamin po natin yung mga yan. Kagaya po dito, tayo mismo, di ba? Meron tayong healthcare. So ang, ang provider po natin ng healthcare dito sa IMG, may Kaiser po tayo. Life insurance, meron po tayo Manila Bankers. Investment, meron po tayo ng mga yan. Real estate, meron din po tayo. General insurance, may mga provider po tayo, di ba? Allied services, marami din po. So dapat mag-direct po tayo, tanggalin po natin si middleman kasi once na member tayo ni IMG lahat yan we can avail di ba yung mga benefits na yan sabi nga po dito practice what the rich people are doing tingnan niyo po yung may-ari ng SM CC di ba meron siyang SM mall lahat ng gusto mong bilhin nandoon doon aside from that meron pa po siyang BDO sa financing niya at meron din po siyang life insurance yung BDO life same thing din po si Ayala di ba Si Ayala, meron din po siyang Ayala Mall, o di ba? Meron din po siyang BPI financing at of course sa insurance meron po siyang a uh, BPI Phil Am Life. So sabi po dito bypass the middleman para makasave po tayo. Yan na po ngayon ang uh, trend. So healthcare, life insurance, mutual fund, stock market, real estate, no? Meron po tayo diyan sa IMG. Kaya tanggalin po natin ang middleman. No money or lesser money going out. So makakatipid po talaga tayo. Okay po? So pupwede din po natin going business si IMG. Entrepreneurship naman po yung pangatlo, di ba? First is education. Second po is execution. Pangatlo po is business. So dito tinuturuan po tayong kumita. Gawin po natin business. Sabi nga po kanina, di ba? Earn. Mag-earn po tayo sa free time natin. So, here in IMG, natuturoan po tayo to make money, save money, grow money, build uh, build wealth, protect wealth, and preserve, preserve wealth, build a solid financial foundation. IMG is a one-stop shop solution company. Kaya eto pong IMG is the best business opportunity of a lifetime. Diba, mababalang ang capital. Kung gusto mo mag full time o mag part time, po pwede po. No territorial boundaries kahit saan po tayo magpunta. Hindi mo po pwedeng o oh, akin to ha, dito ako sa Milan. Hindi po pwedeng sabihin ni Madam Beth, o oh, dito sa Rome, wag kayo, hindi kayo po pwedeng pumunta dito. Ha? Hindi ko kayo po pwedeng, hindi kayo po pwedeng magkliyente dito. Ha? Hindi po ganoon, di ba? So with vesting rights, no po pwede po nating ipamana. System driven rather than personality driven. Okay pati kahit tayo din po ba na na natututo din. Pero ang pinakamaganda dito, no? Ano po tayo? Ang gustong-gusto ko po talaga dito is mission driven po tayo. Ano po? So, yan. Sabi niya dito, do it yourself. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Dapat tayo po yung gumawa. Do it yourself. If you want to be wealthy, let your money work for you. Not your money work for others. Baka mamaya ligay nyo sa banko o yung pera mong ilagay mo sa banko, bibigyan ka ng 1%, in-invest naman ni banko sa 12%, di siya ang kumita ng 11%, di ba? You allowed po sila na sila yung kumita para sa uh, kumita sa pera mo, di ba? So, no-no po tayo doon. If you want to be wealthy, understand that 
it's not other people's responsibility. It is our responsibility. How can they make you wealthy, di ba? They, that they have difficulty doing it for them, okay? So if you want to find an environment where people are getting wealthy, kung gusto mo maging chismosa, ang bilis lang po maging chismosa, sumama ka sa mga chismosa. Kung gusto mong umaman, pumunta ka sa mga taong mayayaman, matututo po tayo. So surround, uh, 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 surround ourselves with the um, investors and savers. Oh, di ba kung gusto mo din po maging savers and investor? Di po ba? So join po tayo dito sa ING. Ito po, ano po ba ang sitwasyon natin ngayon? How much is enough? Halimbawa, yung income mo, 25,000 per month o 300,000 per year. Dapat ganito daw po ang meron tayo. Tingnan po, i-evaluate niyo po yung inyong ano ha, ah, uh, kapirahan ngayon, uh, financial check-up po tayo. Ang healthcare po natin, dapat yung yearly income natin, dapat may times 5 yan. So, meron po dapat tayong 200,000. So, life insurance natin, yung yearly income natin, di ba, yearly income natin, 300,000, times 10 daw po yan sa life insurance natin. Okay? So, yung sa pagmamanage din naman ng utang natin, equivalent amount of debt, dapat bayaran po natin yan. Ha? Emergency fund yearly income times 0.5. Diba dapat pag may asawa tayo, ano po dapat yan? 6 to 12 months. No? Pag single tayo, ta, ano, uh, 6 months, okay po tayo dyan. Para pag nawala tayo ng trabaho, at least meron tayong pagkukuhanan. Sa investment natin, yung yearly income natin, times 20 po, dapat meron po tayong ganong investment, no? 6 million. Okay po? So alin po ba tayo dito? Ito po ba, incomplete po ba ang ating solid financial foundation? Or... Maganda po. Solid na solid po talaga. Sana ito po yung i-target natin at ito po yung i-workout po natin. Ano po? Para hindi po kawawa tayo. How financially healthy are you? If you're doctor, if you're sick, a doctor needs accurate laboratory results, x-ray, etc. to give you the accurate prescription. If your packet is sick, the best person to cure it is you. Hindi po yung huwag ka po, ta huwag po tayo magturo ng iba. Dapat tayo po yun. So, only you knows your financial situation. Okay? So, yan. Magkano lang po yung ano, membership fee natin dito sa IMG. It's only 5,500 pag sa Philippines. Pero sa international, more or less 10,000 po yan. May yearly renewal lang po tayong 1,500. Okay? So, pag member po tayo ni IMG, ano po yung mga benefits natin? Number one po talaga is education. No? May free ibok po tayo. More or less, na-discuss po natin yung libro po na yan. Pang pangalawa, meron po tayong workshop. Ano po yung mga workshop po natin? Ma workbook po tayo dyan. Ito po yung mga workshop po natin. Increase cash flow, debt management. Number four, benefit, building a strong financial foundation, proper education, building wealth, asset accumulation. Next po, retirement planning, wealth preservation, building a business in the financial industry. Ito po mga workshop na pakaswerte natin kasi Free po yan, no? kasama po sa benefit natin. Matututunan po natin lahat yan. Nasa portal po natin lahat. no? Lalong lalo na dapat alamin po natin dito no? retirement planning, wealth preservation. Ang dami po talaga yun natin matututunan dito sa portal natin. Number three, financial checkup. Kagaya nga po na kanina, talk po tayo, uh, o oh, we will talk po sa sponsor natin, magpaano po tayo, financial checkup po tayo sa kanila. Kasi baka mas madami po ang labas ng pera kesa sa balik. No? AFP exclusive membership price, may discount po tayo. Yan, pag member po tayo, may mga gifts, personal accident insurance hanggang 300,000, no? Pag associate to MD, 100,000. Pag SMD and EMD, 200,000. CEO and up, 300,000. Yung Fidelity Life one-time payment, no? Um, uh, ang tawag dito, Memorial Concerge, kasama po yan, tie up kay Everest. 500 pesos lang po yan, 50,000 po ang balik po sa atin. Yung iVision Care, no? Uh, dalawa pong salamin in a year. Free po yung check-up natin. Babayaran lang po natin yung lens. Number 13, free unlimited consultation for members. Ang laki po natin ma ma masisave po natin dito. Same thing with number 14. Kasi may kliyente po kami, minember niya yung nanay niya. Ang laki po talaga ng discount. No? Instead po noon, nagpapacheck-up siya, uh, 3,500 ang binabayaran. No? Dito po sa Kaiser, mababa po talaga ang singil nila dito. At lalong lalo na member po tayo. Number 15, meron pong all new members become automatic mutual fund investor kasi meron tayong 1,000. Kasi di ba gusto nga po ni IMG is maging investor and savers po tayo. Yung 1,000, ibibili na po yan ng shares, sub-stocks. Dadagdagan na lang po natin. Okay pa? 
So healthcare products and services, may access po tayo sa Kaiser. Same thing, meron din po tayo dito sa Manila Bankers. Yan, sa most 18, uh, may most GRP, IRA, and Everest. Number 18, meron po tayong, yan, meron po tayong zero entry fee. Instead po na kumuha tayo, mag-open po tayo ng mutual funds sa mga banko, may bayad po doon, may entry fee. Dito po ay zero po tayo. No? Sayang naman po. Pwede po tayong mag-direct trading, may trade naman po yan. No? Yung kagaya po, ito ang bibili, magbibenta ng shares, pwede po yun. And number 20, Ozone natin. Yung access po natin, may discount po tayo dito. No? Experience the latest technology in defeating pain defying age. Partnership din po natin with Palawan. Special price po ang sa ating mga members ni IMG. May mga, kung meron po tayong life insurance, may mga non-life insurance din po. Ito po yung mga yan, yung car insurance. Uh, yung sa bahay po natin po pwede natin ikuha ng insurance po. No? Tawagan lang po natin yung number na yan or email po natin itong email na to, okay Number 23, benefit. Members discount from real estate companies. Yan, kung gusto niyo po magbenta, pwede po tayo magbenta ng mga condo yan sa SMDC, Ayala Land, BMCI. Wala pang kota yan. May discount po tayo. No? Or kung tayong bibili po, pwede din po malaki po yung discount natin. Same thing with special discount on memorial lots and pack, inter interment packages. Ito po sa Lipa City. So, have an of infinity. Okay? 25, 26, 27, 28 mga special courses po yan. Malaki po yung discount na nakukuha natin kasi... Pag uh, uh, hindi po tayo member ni IMG, mahal po ang bayad natin sa kanila. Okay pa? Yan. So number 29, Everest Memorial Service. Ito po yung katay up po ni Fidelity. Yung pera manggagaling kay Fidelity, gagamitin po natin dito kay Everest. Okay po? So memorial concerge po yan. Pag marami tayong ari-arian, hindi natin alam anong gagawin natin. Baka malaki na lang babayaran nating tax. Puntahan po natin ang APS, Asset Preservation Service. no Malaki po yung madidiscount natin. Ito matuturo po sa atin nasa work, uh, workshop po natin. Panoorin po natin, pakinggan natin. Matututo po tayo doon. And then number 31, yung auto program. So kung gusto natin bumili ng sasakyan, no? kuha lang tayo ng quotation, itutpapatulong tayo kay IMG. Malaki po yung discount natin dyan. And number 32, ito po yung lagi kong sinasabi kanina pa po, pwede natin gawing business si IMG, own a business, become a financial educator, nakakatulong pa po tayo sa kapwa natin, no? At our own time, may system po tayo, no? So yan, kikita pa po tayo ng malaki. At syempre, kung masipag tayo, may travel the world tayo, vacation, cruises, conventions. Number 34, world class recognition. Pag tayo po ay... Uh, mas tipag, syempre may reward po yan. May rings po tayo dyan. Mag magaganda po yung ring, no? Alam ko, meron na po nakakwalify sa atin dito. Pins, meron po tayo mga pins, watches, no? And cars na binibigay sa atin. Pag masipag tayo, ang napakaganda din is number 35, yung free HMO coverage for MDs, SMDs, and executive. Pero for qualification po yun. Imagine nyo po, pag MD tayo, 70,000. Pwede natin gamitin. Ano po? Pag SMD tayo, um, 100,000. Pag CEO si mga mas mataas, 150,000. So sayang naman po yun, di ba, kesa magbabayad po tayo sa hospital. Number 36, powerful members portal available anytime, anywhere, kahit saan man po tayo. No? Lahat po kasi ng member ni IMG, may sarili po tayong portal. Pwede din po number 37, pag may mga... Gagawin nating business, no? si IMG, may dominate tool po tayo, digital marketing platform. Lahat po yan, nandi diyan ituturo po sa atin kung anong gagawin natin. Kahit nasa saang lugar po, yung gusto nating i-market, gamitin po natin dominate tool. No? Kagaya kanina sa leaders call, eto po yung tinapik, dominate tool. Number 38, newsletters and emails. Lahat po yung communication natin, di ba? Kailangan talaga natin ng communication sa company. Sa IMG, meron po tayong emails. Lagi po yan, may newsletters tayo. And number 39, eto po, malapit na naman tayong makareceive ng ating mga commissions through Muracash. Okay? So, lahat po ng um, commissions natin ngayon, pumapasok po sa Muracash. And before, po, pwede mo din po yung tayo mga IMG members na nandito po abroad, yung pera natin sa Muracash, pwede po natin i-transfer dito sa Visa Card. But before nung wala pa po yung si Muracash, Lahat po tayo mga members no? uh, na international, nandito dito po lahat yan. O pwede natin i-spend po dito abroad. Meron din tayo mga exclusive events, yung Dubai Anniversary, Gala Night, or Inter International Heroes Night. Nakakatawa kasi exclusive po ito para sa mga 
international members o di ba at talagang special po tayo dito kasi naranasan na po natin to noong 2019 nung may live uh, convention exclusive runs and contest meron po din tayong mga yan basta international and ito po yung maganda sa mga international members no worldwide protection number 43 tignan niyo po accidental death benefit 500,000 Number 44, burial benefit, 100,000. Accidental <coughs> medical dis uh, reimbursement, 100,000. Acts of terrorism, 600,000. And provoke murder and assault, 600,000. And meron po tayong accidental disablement benefit. Ito po siya. So lahat po ng part ng katawan natin may benefit po yan. So yan. Limbawa na wala pa, natanggal po, loss of two limbs because of accident. Lahat po yan covered, no? Lahat po ng part ng katawan natin, may corresponding benefit po yan. At napakaganda lalo yung additional feature natin, repatriation service. Di po ba? If death occurs outside the Philippines, we will assist in the repatriation and coordination with Everest Memorial Services. The family may use the cash benefit to settle the repatriation expenses. So ito po talaga, kasi ang dami po, no? Kaya talagang, ang, alam niyo po yun, love na love po tayo ni IMG because of this benefit, lalo na po tayo mga nas, nasa international, di ba? Mga international members. Okay po. So, sabi nga po dito, invest in yourself. Dapat i-manage natin ang sarili nating kaperahan. Acquire financial and business skills. Become your own money manager. Take charge, no? You may have the best financial strategy, but if you don't understand, What you are doing, it's all useless. So procrastination is one of the main causes of failure. Causes of failure. Procrastination is the manifestation of lack of discipline. You need the right environment to solve discipline issues. So sabi po niya dito, the best time to invest your money is 20 years ago. The next best time is now. Wag po na natin ipagpabukas. Wag po tayo magprocrastinate. The worst is tomorrow. No? So, start now whether you're ready or not. Ang dami pong nagsasabi, wala pa po ang pang-member. No? Uh, we grow older every day. Our children grow older every day. Our parents grow older every day. Baka hindi po natin nararamdaman. What if 10 years from now, you wake up and you realize you accomplished nothing or you, start, you started nothing? Sabi nga po ni Lao Chu, no? Ang ayong... Uh, eh, so... <laughs> Yung Chinese po na ano po, no? sabi niya, the journey of a thousand miles begins with a single step. Hindi po natin mararating ang pupuntahan natin kung hindi tayo mag-uumpisang maglakad. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake, sabi po ni Bill Gates. And with this, maraming maraming salamat po for listening. Sana may natutunan po tayo. Salamat, Madam Mirali. Thank you Madam Mina very well explained po ano di ba so